来，我给你做一个人工电梯，咔就给我送上去。确实，我也心动，看见啊，李青老师在在厨房给我做饭的样子。<笑>我们二喵就是女的，所以她很好色，<笑>所以她就喜欢男主人。这个这个梁木泽真的很会啊，强迫症翻回非常的梁木泽。哥们跟我聊了半天英文，结果下一镜头他跟别人说中文，<笑>给我气！我说跟我说中文不就好了吗？<笑>神机亮了的观众朋友们，大家好，我是黄景瑜，我在剧中饰演梁木泽。大家好，我是李沁，在《爱上特种兵》当中饰演的是夏初。两位在合作之前有关注过彼此之前的作品吗？对彼此的初印象是什么呀？关注过，毕竟黄老师是在就是娱乐圈服兵役的，对吧、嗯？他可能。确实是像大家荧幕上看到的那样，比较的高大，然后身高啊，然后比较有力量这种。但是接触之后，我觉得其实他是一个比较活泼，然后就是喜欢搞笑、恶搞，有的时候捉弄别人，就这种的，就还是有一点点反差的。李老师的作品也都那么火，打开电视就能看到李老李老师。拍戏的时候有没有什么印象深刻的事情啊？有印象比较深刻的就是那个时候我们在坦克上面拍，然后因为那个坦克坦克很大，然后我是上不去的，我爬不上去。然后黄先生比较高，然后比较有力气，所以呢，他就把我从那个底下就夸给我拎上去，然后他就会说：“来，我给你做一个人工电梯、人工直梯，咔就给我弄上去。”我觉得我，就他的脑洞就很很清奇、嗯，是吧？人工电梯，你记得不？记得，<笑>很勉强，其实不记得。特特别特别轻嘛，它整个因为很瘦很轻，然后，对吧？要不然那么多人扶又挺费劲的。我觉得给扔上去挺好的。剧中有一些英文交流的戏份，有特意练习和准备吗？是需要提前把这些台词，真的是要。你英文你好吗？我我是英文不行。不太喜欢。我也，我后面也有好多跟那个外籍的军人，我俩在那儿交流，说了很多之后，我当时就是我看啊，我特别想发弹幕的一个，那哥们儿跟我聊了半天英文，结果下一镜头他跟别人说中文，<笑>给我气，我说跟我说中文不就好了吗？梁木子和夏初吵架，一般谁会赢呀？一直在斗嘴，但一般都是我赢，因为我是房东啊。但是最后我觉得是我赢啊。那什么是你赢了？虽然我刚开始确实会有点弱弱，但是夏初是小聪明，他有女生的那种，比如说给他剧透啊，就是这种的，让他气到爆炸，你知道吗？就是我也有用我的方法去让他生气。一般吵着吵着，我一说让他搬家，他就怂了，是吧？谁说的？后来我要搬出去，你就不让我搬出去了。那不是有好感的吗？是谁一直不让夏初搬出去？那不是看你做饭看的有好感的吗？在你们心里，给夏叔和梁木泽打多少分呀？我觉得做夫妻的话，咱们也别要求太高，别打太高，咱打个八分九分，对吧？十分容易出毛病。如果作为这个情侣的话，我觉得这个分就不高了。为什么？因为太磨蹭，我都着急，不跟你说吗？这俩人就是你也喜欢，我也喜欢，但是我都不说，都想等着对方说，就就很很很慢，可以打几分？满分，打满分好吗？打几分？打满分，满分十分。对，因为我觉得他们两个都是为了自己的事业非常的执着，对爱情也是非常有勇气、坚持，所以我觉得他们两个是完美恋人，这是 soul mate， 而且梁木泽是一直在引领下厨的。说的真好。剧中你们对彼此的第一次心动是什么时候呀？你还在家里。做饭的时候，当时我确实我也心动，看见啊，李青老师在在厨房给我做饭的样子。<笑>有一个情节，梁木泽给你晒了樱桃。哦，对对对对对，这个梁木泽真的很会啊。对呀、啊，然后你还说墨迹，你还嫌弃人家。因为梁木泽这个人，你看他平时做事和他的那个性格是不会干这种事的人。对。对吧？所以说是铁汉柔情嘛，他是内心是很。然后他竟然去为了夏出去给他晾樱桃，而且理由特别扯，控水，控水是我自己加的吧？<笑>在拍摄一些浪漫剧情的时候会害羞吗？拍的时候害怕，刮胡子那是真刮胡子啊，他又不太会刮，我就特别紧张。信任，信任，信任的基础。但是我给你洗头洗的好吧？我洗头是不是洗的还可以？嗯，有经验。梁木泽和夏初出现误会的时候，你们演绎的过程当中会不会着急呀、啊？梁木泽有一点，最大的优点是什么？他永远不会去怀疑夏初，就是你不管是有什么事儿，还是还是有这种前男友找你，他去了之后的那个态度就是我相信你，嗯，你跟我走
，他不会说去说，哎，怎么回事？那干嘛呢？他不会，不会这种。他永远。你现在开始，你开始喜欢梁木泽了啊、嗯？吃醋归吃醋，但是我的行动表现的永远是没事，我相信你走。吃醋是，但是不是很直白的吃醋，当下是很给面子的。然后他用另外一种方式，就是咱们去逛街，买一条，换一条裙子。黄老师觉得李沁老师是你心目当中夏初的样子吗？他很适合那个角色，那个角色的那种少女心呐、啊，那种坚持啊，而且他穿上那个，你你你后边没事也可以，咱一起去部队拍拍戏。你穿军装其实挺有那个劲儿的。挺有样的，已经再次发出邀请。我其实每个戏我都邀请李老师，但是他太忙了。什？你别是胡说八道行吗？张口就来。李老师有空吗？<笑>他在戏里描写他职业的那部分啊，我觉得拍得非常好。那种当医生想救人的心切，我记得十七八集的时候，我那天半夜两三点我睡不着，我在床上看，看的我就是泪流满面。当时我想，我是不是是不是太晚了？是不是我这是不是困的呀？但是后来感觉我看得特别感动，但是呢，也是有梁木泽这样子的后盾在背后永远支持他，因为他没有钱的时候是梁木泽把他的卡给他，他说我支持你，你可以去救他，嗯，所以他们两个真的是双向的奔赴。在和二喵拍戏的过程当中，有没有发生有趣的故事呢？那只猫比较喜欢你吧，它把我抓上，跟它在一起比较乖吧，跟我在一起拍戏老抓不着它，它比较活泼吧，但是对它还行。很奇怪，非常符合这只猫的属性、嗯、性格。对，剧里也是这样的，特别喜欢梁木泽。我们二喵就是女的，女的，嗯、所以他很好色，<笑>对，他就喜欢男主人。我以前我没太接触过猫，但是这个戏那这毛主任挺好玩的。他已经改变了就是对猫的看法，因为我们当时那只猫要产小崽，怀孕了，然后要生小宝宝，他就问人家说：“哎，能不能卖给他一只？他都想养，你知道吗？”想搞一个。之前拍戏的时候，经常穿一件黑色的羽绒服，它是你的战袍吗？是我的战袍，因为非常的轻，非常的舒服。我的粉丝老问我为什么就穿那一件衣服，真的是因为它太轻便，太好穿了，然后又暖和，然后又长，拍戏的时候夸你裹。他那他那羽绒服啊，他那个帽子，他老给他老给反过来，<笑>我看着就特别难受。我每天我就要给他给他翻回去，他总是翻的，总是里边朝外。我每天看着特别扭，帽子帽子翻回去，非常的梁木子。但是你为啥非要给他翻出来呢？我是很随意的，你知道吗？然后他就是非常的强迫症，就要归回去整整齐齐。你知道自己有女儿粉吗？女儿粉啊，多大岁数啊？因为比我还大。<笑>评论区有留言说：“爸爸，女儿爱你，你会怎么回答？”我也爱你。庆庆有很多表情包的存货吗？都是表情包是吗？因为我觉得表情包有的时候就是它很能代表你的情绪，因为有的时候说话确实太苍白了，表情包的话就会。言简意赅又能表达重点。庆庆知道自己有很多老婆粉吗？如果评论区有人说“老公我爱你”，你会怎么回复？我就划过。心动剧情神还原，两位演员请根据编导准备好的道具，还原剧中听诊器心动名场面。我快把衣服脱了。啥了？啊，这东西喊是没用的是吧？喂喂喂，有声音吗？嗯，没有。没有。要急了。没有心跳。在这儿，在这儿。你的心怎么长？心脏长那么下面？啊！你们不是在在这吗？只有我一个人在这吗？哦，这有。对你不是在这吗？你们在这儿。如何每周三准时 get 神剧亮了最新节目呢？打开爱奇艺搜索“神剧亮了”官方，一键订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再累呗。爱奇艺。I Chi Yi, strange name, amazing shows. I Chi.